Good morning, guys. Morning, morning. Hi, Jonathan. Hi, Wendy. How are you? It's nice to see you again. Hi. How are you feeling? Ya están como full despiertos, guys. Medio despiertos. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Okay. Morning, morning. So nice to hear you. How are you doing, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Um, so creo que por ahí les escucho la voz todavía como entra cierta <ríe> y no mucho. <ríe> ok, pero les agradezco enormemente por estar, you know, super um, ready here for classes. I missed you so much. ¿Cómo están? Hola, Linda. Good morning. William, good morning. How are you? Hi, hi there. How are you doing? Ya están despiertos, bañados, levantados, guys. O todavía lo están pensando <laughs> si despertarse o or, or get out of bed. Entra temprano a trabajar ahora? No, not much. Todavía no entran temprano a trabajar, no. No, todavía no. Oh. Ok, pero no today. No. Ah, ok, ok. Uh, nice. Mr. Checo, good morning. Robert, good morning. Luis, hey Luis, me, how are you? Fine. Good morning. Good morning. How are you guys? So, es un verdadero placer verlos nuevamente. I'm super excited. Estoy bastante emocionada de verlos, you know, and, and, y pues de escucharlos también, de saber cómo les está yendo, um, cómo está progresando su inglés, right? Y pues, um, get the best we can y, y poderles ayudar a que mejoremos, you know, and and get your objective. Um, uh, entiendo que estamos ya como a mediados de módulo, pero it is totally fine. Um, vamos a, eh, voy a finalizar con ustedes el módulo, right? Así que, guys, les agradezco enormemente por conectarse tempranito, to see you there, um, de escuchar sus voces. <laughs> ok, yo sé que todavía está como un poco temprano, And, uh, y algunos pues les toca dormirse bastante tarde, pero, pero it's amazing to see you, es eh? realmente muy bueno verlos, and, uh, espero que me hayan extrañado, no, ya es que no, I missed you a lot, así que vamos a, a get started, eh, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Eh, comenzamos con nuestra, um, con nuestra attendance. Uh, deme un segundito solamente um, siempre tomamos asistencia al iniciar nuestra clase lo vamos a hacer el día de ahora también vamos a trabajar um, con la unidad número 3 um, creo que no veo nombres nuevos I don't see new names hola Mr. Chacón, good morning um, so y me faltan algunos, so I'm gonna try to, to get them here. Dime un momento solamente acá. Regálenme solo un segundito. Eh, voy a buscar algo. Just gonna check something here. ¿Qué tal chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo súper bien? Todo bien, Miss, todo bien. Todo bien. Ok. Los escucho así como todo bien, pero no convencidos. <ríe> ok, no, it's fine, it's fine. Sí, es totally good. Es lunes. 
Está bien. No, come on. Ok, no, I mean, I know, I know. ¿Dónde está esto? Where are you? Espera un segundo, solo necesito buscar algo and, uh, and we get started. Located. Ok, chicos, uh, so voy a pasarles asistencia en un par de minutos mientras me termina de cargar acá algo. Eh, mientras tanto, vamos a um, iniciar, right, eh, para poder aprovechar el tiempo lo más que podamos, as much as possible. En, mm, hola, Janet, good morning. So, veo también ya a Janet y pues me hace falta un par más, pero espero they can join us in the, you know, in the process. Good morning. Hola, Miss. Good morning. Morning, morning. So, um, el día de ahora y damos inicio a la sesión número eh, 11, right? Um, as I mentioned before, voy a estar con ustedes hasta la finalización del módulo. Eh, vamos a hacer un breve repaso de vocabulario at the very beginning. Luego tenemos present continuous practice. Vamos a practicar un poquito presente continuo, especialmente para eh, futuro. Vamos a estar hablando ahora sobre nuestros planes a futuro, que, cuáles son algunos arreglos que ya tenemos, eh, algunos planes probablemente a corto o a largo plazo, right? ¿Qué es lo que ustedes eh, quieren eh, lograr en los próximos seis meses, por ejemplo, o qué es lo que ya tienen programado para hacer en los próximos uno, dos, tres meses. Eh, luego tenemos un poquito de wrap up y luego tenemos el homework assignment. Les voy a eh, dar un par de homework assignment para el día de mañana. No son actividades largas, no son actividades que les vaya a tomar una o dos horas, sino que el homework assignment son Actividades extra de la plataforma que nos va a ayudar a mejorar nuestro eh, proficiency, right, con inglés, perdón, para que podamos irnos soltando un poquito más y ya le tengamos menos miedo a esto. Eh, chicos, to get started, eh, vamos a revisar un poquito, like, eh, some vocabulary here. Y I have three, three pictures. La primera dice, mention all the activities that come to your mind when you see the following pictures. So, por ejemplo, cuando ven la primera, when you see the first, ¿qué se les ocurre? What comes to your mind con la primera? ¿Qué está pasando en la primera? What's happening there? Um, I look the ox. Mm -hmm. oh, okay, okay, that's all right. Luis, me, thank you. Creo que fue Luis Mi, oh, pero veo también a Jonathan listo. Jonathan, go, sin miedo. Go, Jonathan. What do you understand from picture one? Un abrazo. Mm -hmm. Ok, a hug. Yes. ¿Qué más se les ocurre con la primera picture? ¿Qué está pasando? What's happening? Por encuentro. Oh, ok. So they are coming back together. Ok. Now, la pregunta es, ellos están súper felices. They are like really, really happy, excited. En Linda said, probablemente se encuentran después de años. Probably they see each other. ¿Qué más puede estar pasando? ¿Por qué están como súper felices? Why are they extremely excited? Aparte de un reencuentro, anything else? ¿Algo más que se les ocurra? Una buena noticia. Mm, ok, good news. Por ejemplo, por ejemplo, what kind of uh, good news? Married. Married. Maybe they are getting married. Mm -hmm. ¿Qué más? What else? A baby. A baby. Ok. Oh, that's... Ok. <laughs> ¿Qué más? What else? Married. Ajá. Uh -huh. Baby. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué los pone feliz? What, what makes you happy, guys? What makes you happy that you say, oh, eso está pasando. This is happening here. Y 
in my case, maybe the lottery, <laughs> okay, a trip or something like that, right? Mm -hmm. Como un viaje. ¿Qué más los pondría feliz? What, made, uh, what could make you happy? Nada más. Okay, we can keep it that way. What about the second? Um, what is happening in the second picture? ¿Qué pasa en esta? What is happening here? Yeah. Okay, they are traveling. Mm -hmm. Aparte de traveling, ¿qué más se les ocurre? What comes to your mind? Están queriendo ubicarse. Okay, they are looking for places. Mm -hmm. They are, they are trying to find a location. Okay, okay, we're good. Y la última picture, what about the last picture? ¿Qué se les ocurre con la última? What comes to your mind with the last picture? What's happening here? Born? Mm -hmm. Okay, the baby was born. Yes, very good, very good, exactly, exactly. Now, the estas tres from these pictures, um, digamos que la primera is getting married, right? Que se van a casar, that you are getting married, y está celebrando con alguien. Um, the second probably, uh, you are looking for a place, or han viajado, o están viajando, so you're traveling. And the last one, that you are having a baby, for example. ¿Cuál de las tres los hace feliz? Which of them would make you happy? The first, the second, or the third? O las tres, or the three of them. Linda? Second. The second, okay. What about the rest? The second. The second two, okay, and the rest? Seco. Se oh my God. <laughs> Guys, and what about the first? La primera, no. Number one, number two. Number one and number two, okay. Oh, okay, we have more variety here. Yes, anybody else? Anybody else? No. Okay, okay. So, um, um, de las pictures que están acá, nos hacen, obviamente nos hacen falta varias, right? But, uh, ¿tienen alguna específica? Do you have any specific um, idea de algo más que quieren que les pase en el futuro? Something that wa you want to happen in the future? Algo que no está acá, something that we are missing. I want to travel. Okay, so Roberto says travel. Where, Roberto? Where do you want to travel? Uh, Europa. Europe. Europe. Oh my God. Where in Europe? Where? So that is Europe. ¿A dónde específicamente? Where in Europe? Depends on the país. Have you thought about the country? England, um, Spain, Italy, Germany. So where in Europe? Uh, Italy, Spain. Italy, Spain. Mm -hmm. um, También Grecia, me gustaría ir a Grecia. Greece, oh, yeah, that, that's definitely like a dream. Okay, Greece, to Santorini. <laughs> okay, Santorini. yeah, someday, ¿por qué no? You know, algún día, someday. You can definitely make it, all right. Guys, what about the rest of you? ¿Tienen algún, alguna de esas pictures que involucre parte de sus planes for the future? Todavía no, no yet. Traveling, getting married, getting babies, no. No, nobody. The second. The second one. So where, where are you planning to travel? 
¿Para dónde, Miss? Where are you going? Quisiera ir a Suiza. Oh, okay. So Switzerland. No, wait, Suiza, uh, Suiza, that's Sweden. So you want to go to Sweden? Sí. Wow, pero ya tiene planes, so you have plans. Todavía no, no yet. Uh, bueno, I mean, planes puede ser no, como todavía. un año, Tengo dos otra, años. Como, o como la proyección. Como unos dos años. Okay, in two years. Ajá, Do dos, you have family? Años. ¿Tienes familia sí, allá? Mi hijo. Pero, no, no, pero no, allá no. Paseo, Ah, ok. Solamente conocer, no, no. regresarse. Sí. Lo que pasa es que hace como dos años mi hijo habló sobre ese país. Uh -huh. Entonces hicimos como la investigación y cosas así. Y el país es súper hermoso. O sea, todo es bien bonito. ¿eh? Oh, wait. You said Suiza o Suecia? No, Suiza. 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 Ah, ok, Suiza. so that is Switzerland. Ah, ok. No estoy segura. I'm not 100% sure. Pero, uh, I mean, yo normalmente confundo ambos, right? Suiza es Suecia. But one of them es considerado el país con las personas más felices. ¿Más qué? Con, más felices. Como el estándar de vida, la calidad de vida que tienen los hace sentir que son las poblaciones que menos se quejan, que tienen una calidad de vida súper genial. Creo que es el país que hizo cambio el año anterior, en el 2020. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos cinco o seis días a la semana. Ellos trabajan, si no me equivoco, tres o cuatro. Pero no estoy segura cuál de los dos es. Uh, yeah, yeah, that's why. So, no estoy segura si es Suiza o Suecia. Pero hicieron el cambio y, y, y les afectó positivamente la producción, you know. So, yeah, that's why when you mentioned, I was like, oh, yeah, that sounds good. <laughs> Pero qué genial, Miss Baya. So, two years, you said, en dos años para Suecia. That's amazing. No, Suiza, you said. So, in two years to Suiza. Suiza, Suiza. Okay. Great. No, it sounds super good. <laughs> Espero que lo logre. I really hope you can make it. <laughs> okay. Uh, Christian says... Están otros, pero... Están otros, pero esa es la prioridad. Or what... Tengo otra prioridad todavía. What is it? Cuéntenos, tell us. Miss, yo soy bien meque, pero, así que eh... cuénteme. <laughs> Va. Es que estábamos como los, las cosas que las hablo, así como que, que es lo que quiero. Uh -huh. Siempre las hago con mi hijo. Okay. Entonces le digo: Quiero comprar una moto o un carro. Le, a él le mm. encanta las motos, pero mm. a él no lo puedo andar en moto. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo old is your baby? Ya va a cumplir eh, 10 años. Ah, es pequeña todavía. Pero hoy los niños este tiempo, ajá, es como que mira tal cosa y sí, sí, <ríe> o no, o mira y así. Entonces, También le da como su punto de vista. Eso. Ajá, entonces me dice, no, pero es que yo quiero andar en moto, pero a él no lo puedo como exponer, entonces le digo, mejor vamos a ahorrar y vamos a comprar un carro. Mm. Entonces, de depende. <ríe> Depende. Porque yo quisiera como una moto porque a mí me Well, yo sé, I mean, I know it is dangerous, pero yo sí he visto niños, por ejemplo, que participan en motocross. So, um, uh -huh. creo que depende. I think it really depends. Uh, but, okay. But nice. I'm happy es to como mi prioridad ahorita. To get a car. Ajá, la moto, ajá, la moto o el carro. Mm, no, very interesting. Y bueno, de, <ríe> bueno, de hecho, de, íbamos, íbamos, interior. íbamos a ir a rodar, right? o sea, es la, la voz de la conciencia. La... <ríe> no sé, la acabo de sentir como el ángel bueno, el ángel malo. <ríe> okay. Okay. No, y yeah, I remembered, uh, no sé si era Jennifer, but I don't see her right here. Uh, alguien tenía la moto guardada, so I felt like super 
identify with that. <laughs> okay, or Linda. No, right, Linda? What's not you? No, yeah, I don't remember. Okay. Well, thanks a lot. Gracias por compartirnos eh, that plan. That's just nice to hear. Um, also, Christian, I say, I read that you're saying uh, you're missing Machu Picchu, like in Peru. Um, is that a plan of yours? Hi, Christian, morning. Morning, morning. Morning there. So, ese es el plan? Is that the plan? Yeah. Machu oh. Picchu. Oh, okay, okay. So, hopefully, you can definitely make it. All right. So, Machu Picchu. Great. So now, guys, well, de hecho, vamos a seguir hablando de eso, but just let me move on a little bit because um, I want to listen to everybody, of course. The question is, what are your future plans? So, ¿cuál es el plan, right? What is the future plan? What's your plan for the following one, two, three years? ¿Qué es lo que queremos lograr? So, what do you want to make? Jorge, good morning. Nice to see you there. How are you? Hola. Morning, nice, great to see you. Well, to hear you. <laughs> okay, gracias por acompañarnos too. So, um, a plan puede ser algo cortito, a corto plazo, como ahora en la tarde, ahora en la noche, mañana. And I have here some examples of plans. For example, I see um, I'm visiting my friend tomorrow, right? We aren't going to school today or we aren't going to work today. I'm having a party for my birthday. My brother is staying home tonight. They are going on a holiday next week. And si les pregunto, por ejemplo, hey guys, ¿cuál es el plan para ahora? Si no van a hacer nada, so you can use number six. I'm not doing anything. No voy a hacer nada. I'm not doing anything today. No voy a hacer nada en la noche. I'm not doing anything this evening. No voy a hacer nada mañana. I'm not going, I'm not doing anything tomorrow. So I'm not doing anything. Es como no voy a hacer eh, nada, right? Como enfatizar un poquito. Now the question is, what is your future plan? ¿Cuál es el plan? ¿En cuánto tiempo lo pretenden lograr, right? Y, ajá, uh -huh, and, and tell us about it. I have some expressions que nos van a ayudar para hablar un poquito de nuestros planes today. For example, tonight, ahora en la noche, right? Tomorrow, this weekend. Si hay un plan específico para este eh, fin de semana, this weekend. Next Monday, next Friday, next Saturday, o el día específico. Como son planes, como son a futuro, podemos utilizar next, right? Next Monday, next Friday, next Saturday, etc. Next week, next weekend, or next year. Uh, or, como nos decía Janet, por ejemplo, en dos años, in two years, right? So, in two years, voy a hacer esto. In five years, I'm going to do this. So, podemos utilizarlos como expresiones en, y hablar un poquito de nuestros planes. Antes que empecemos a hablar de, like, more specific things, en una pequeña conversación acá que nos van a ayudar. And uh, it says, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. Le voy a leer primero. I'm going to read it. Vamos a practicar un poquito de entonación, de um, el tono de voz, right? Que tengo un poquito de, de energía, okay? Y luego me ayudan a leerla. So, esta es entre Peter and Henry, and Peter says, Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Henry says, Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, oh, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Now, guys, this is the conversation. Please help me with the following questions. Ayúdenme a repetir, porfa. Uh, this one is yearly. 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 Mm -hmm. Okay. This one is CEO. El CEO. CEO. 
CEO. CEO. Mm -hmm. CEO, exactly. So a CEO es como el presidente de una empresa, right? The CEO. Um, next one, guess what? Guess what? Guess what? Exactly. Guess what? what is the meaning of guess what? ¿Qué significa guess what, guys? ¿Alguien guess. la ha visto antes? Guess what? ¿Quién es? Mm. Guess, guess. Guess es una marca, <laughs> pero en, acá es un poquito diferente. Guess es adivinar, como adivinar. <laughs> ok, guess what, all right. So, como adivinar quién va a hacerlo. And the, la última expresión que tenemos dice sounds, como una A. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Mm -hmm. So, whenever we want to say, ¡Ay, qué bueno! ¡Qué genial! ¡Qué chivo! Se escucha bien. Cualquier expresión que sea para eh, dar eso como porras, utilizamos, podemos utilizar, ¡Oh, sounds great! ¿Ok? ¡Oh, mm, suena bien! All right. So, esa es la expresión. Sounds great. So, everybody, repitamos. Sounds great. Sounds, sounds great. great. Sounds great. Mm -hmm. Exactly. Now, necesito dos voluntarios, víctimas, tributos. <laughs> ok, lo que se pueda, guys. I need two people. Vamos, por supuesto, a enfocarnos un poquito en dos cosas ahorita. Number one, eh, la pronunciación. Y la número dos es nuestro tono de voz. Eh, por ejemplo, dice, hello, Henry, I have a question. Mm, pero no la podemos leer todo así. Hello, Henry, I have a question. Who is representing? Nuestro tono de voz no debería ser flat porque eh, no hablamos así español eh, si no hacemos el cambio. Hello, Henry, I have a question. Ya, yeah, vamos a, a enfocar palabras específicas. Eh, Mr. Asensio, Mr. Chacón, ya lo veo listo, así que ayúdenme, porfa. So help me with Peter. And, uh, ¿Tengo alguien más? Do I have another person? Luis me. Ayúdenme, Luis me. Help me with Henry, porfa. Mr. Chacón, ¿está listo? Are you ready? Right. Right. Va con toda la energía que pueda, Mr. Chacón. <ríe> ok, with all the energy que le pueda poner especialmente en la parte de las preguntas. Vamos, comenzamos con Peter y luego Luis me nos ayuda con Henry. Ok. <coughs> uh, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the jewelry conference? Hey, Peter. Well, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. Oh. So, mm -hmm. I see, uh, but Julie is attending. Who is delivering the present, uh, presentation for the CEO next week? Get what I am. I am present, presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Uh, so, I, uh, so I am informing the committee about about it. About it. Mm -hmm. Okay. Perfect. Thank you. Thank you, boys. That was good. That was really good. Ok, now let's take a look a las palabras que están en bold. Por ejemplo, Julie is attending the conference this year. Um, tenemos acá, I am presenting with Hector, or I am informing the committee. Um, algo bien interesante que vemos es que ellos están hablando de futuro. Todo de acá, todo lo que ven es futuro. Sin embargo, si ponen atención, ¿qué es lo que están utilizando para hablar de futuro? Eso se llama presente continuo. Utilizamos el verbo to be, Julie is, Julie is, I am, el verbo to be normal, y luego le agregamos el ing a cualquier verbo que nos indique qué es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos un poquito esos cambios, let's check it out, para que ya no sea tan difícil. So, por ejemplo, me decían que van a viajar, right? En el futuro, algunas de las actividades que vamos a hacer puede ser Um, no sé, travel, uh, get married. Eh, ¿Qué van a hacer, guys, en el futuro? Ah, comprar algo, buy, o pagar algo, I don't know, study. 
¿Cuáles son algunas actividades que piensan hacer en el futuro? What are your plans? I want to create an, a company. Mm, okay, so start your business. That's amazing. ¿Qué tipo de company, Robert? What type of company? Uh, turismo, tal vez. Ah, okay, tourism. Nice, nice. Sounds good. Okay, so start your business. That would be a start business. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Mientras lo piensan un poquito, vamos a comenzar con eso. Let's get started eh, con esta parte. Acá tenemos verbos. Voy a separar un poquito estas expresiones porque el verbo solamente sería get, start business, el verbo solamente start. Entonces, ¿qué es presente continuo en realidad? Pues es la combinación del verbo to be, right? El normal verbo to be que ustedes ya saben, que lo vieron en bachillerato, <risa> ok, más, vamos a ponerle, vamos a agregarle algo más, y es el ING. Entonces, el presente continuo es la combinación de ambos. Si solo le pongo el ING, mm, mm, no, porque en español yo no digo, yo comiendo ahorita, <risa> ok, o yo viajando mañana, no hablamos así, decimos yo voy a viajar. Entonces, ese yo voy a viajar sería el uso del presente del verbo to be más ING. Entonces, van, ellos están casados. They are married. No los podemos separar. Ok. Entonces, tengo travel. ¿Qué hago con travel? Bastante fácil. Solamente le agrego ING y ya lo convierto en ING. Eso es todo. Traveling. Tengo get. Mm, pero get, si se fijan, Get, hay dos cositas acá. La primera, get, es un verbo bien corto y tiene consonante, vocal y consonante. Cuando esto pasa, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, exacto. Yo le voy a cambiar y voy a duplicar la T, exacto. Pero porque tengo consonante, vocal, consonante. So getting, voy a decir, por ejemplo, yo me voy a casar. I am porque siempre tengo que agregar el verbo to be. I am getting married. Me voy a casar en, no sé, cinco años. I am getting married in five years. O no me voy a casar. Que también lo puedo expresar. Lo voy a escribir acá. Eh, I am traveling. Guys, ¿a dónde van a viajar? Agreguemos un país acá. O una ciudad o cualquier cosa. I am traveling to. ¿Para dónde? Pongámosle para dónde. Vamos. Ok. Brasil. Oh, my God. <laughs> ok. I'm traveling to Brazil. All right. That's ok. ¿En cuánto tiempo? How long? When? Este año, this year, two years. Pongámosle un plazo. Un año. Un año. Ok. Oh, ok. Pongámosle entonces next year. So I'm traveling to Brazil next year. What about getting married? ¿Alguien se va a casar pronto? No, no. no se va a casar nunca. So I'm getting married. ¿Quién se casa pronto? ¿Quién tiene planes? Nadie. Wendy, Lo, Janet. No, ya no. Ya no. Jonathan, ya no. Eh, Jorge, Linda. I'm far away. Christian, three years, ok. Vaya, digamos. Sí, pero con una felicidad. Ya no. Ya no. Vaya, ya por no. ejemplo, Janet dice, no me voy a casar. Hagamos lo negativo entonces, ya. ya. No. So, I am not getting married ever again. <risa> ok. So, I am not going to get married ever again. Nunca me voy a casar, right? Or Wendy, for example, sí, sí, says... Oh, yeah. Ok. Ya no, no más. <ríe> ok. O por no, ejemplo, ya. Wendy. <ríe> Dice tres años. So, Wendy, pero yo no puedo decir Wendy getting married. Mm -mm. Le debo de agregar esta primera parte. Con Wendy, tercera persona, le agrego el perdón. Wendy is getting married in three years. 
That's it. So that sounds good. What about by? Si se fijan con by, sí tiene consonante vocal, consonante. El único problema es el siguiente. La Y suena como una I normal, by. Es como una I. Entonces, esta no se considera consonante, por lo tanto, no voy a cambiar el verbo. Solamente buying. ¿Qué van a comprar? ¿Cuáles son sus planes comprar? I am buying. ¿Van a comprar algo pronto? A new car. A new, a new car. Ok. Ok, comenzaron con todos, guys. Ok, so a new car. Wow, ok, cool. Le vendo el mío, William. <ríe> ok, so, guys, ¿qué van a comprar pronto? <ríe> ¿Qué van a comprar pronto? I'm buying a new car. And the rest? No van a comprar nada, nothing. Un viaje a Machu Picchu. Oh, ok. Puedo utilizar entonces la palabra book, que es hacer la reserva. Ok, si va a hacer la reservación, por ejemplo, um, como un, un vuelo o algo así, podría ser I am booking. I am booking a flight to Machu Picchu. Machu Picchu. Picchu. Creo que sí se escribe. Creo que me falta una letra. So, aparte de William, nadie más va a comprar algo pronto. So, you're not buying anything. La cosa deja de andar en booty. <ríe> ok. No, pero a mí, puede ser algo, a mí, no necesariamente va a comprar algo caro. Comprar puede ser, no sé, un libro, un cargador porque se me arruina el otro, un par de zapatos, you know, um, anything. So, ¿nadie más tiene considerado comprar algo pronto? Girls, makeup, no. No. No yet. Okay. Mm -hmm. Yes, yes. Tell me. I am buying a new, a new uh, computer. Oh, okay. A new computer. A new computer. Okay. Ya va a ser noviembre, so ya llega Black Friday too. <laughs> okay. Black so, Friday. Yes. Uh huh. A veces se ponen baratas. So you're buying a new car, a new computer. In my case. Quiero comprar un lente, so I am buying a lens, um, a camera lens, a camera lens. All right, but, pero no yet. Necesito ahorrar más dinero, so I'm saving money. <laughs> okay, then we have pay, right? Like, cosas que pagamos. I am pay, um, si van a pagar algo, so I am paying something, right? Or, si van a estudiar algo en el futuro, I am studying. Again, tengo Y, solo le agrego ING y eso es todo. Um, en el caso de Roberto, nos decía, voy a comenzar mi negocio. So, I can say, I am, y le agrego el ING al verbo start. I am starting. Eh, acá le voy a cambiar your para my. I am starting my business, right? Si vamos a un lugar, so I am going. Y si se fijan, lo único que vamos a hacer es ponerle ING al verbo, right? That's it. Esa es como una de las cosas más generales. Le voy a poner ING al verbo a menos que hay solamente una regla súper pequeñita que es precisamente con la consonante vocal consonante. Cuando un verbo es cortito, Short verb. Cuando un verbo es corto y tiene consonante, vocal, consonante, le vamos a duplicar. So, we double. Uh, double the last letter. Le duplicamos la última letra, right? De lo contrario, eh, es bastante fácil porque no necesito eh, hacer mayor cambio. Si tiene Y, no se la voy a quitar. Si tiene... Um, I don't know, anything else, no se la voy a, a modificar. Um, otro de los, de los puntos importantes es el siguiente. Si termina, si un verbo termina con la letra E, 
por ejemplo, dance, take. En este caso, sí le voy a tener que hacer un pequeño cambio. Le voy a quitar la letra E porque no me funciona. Especialmente cuando decimos dance, no se oye la E. Take, ni siquiera se pronuncia la E. La E no tiene sonido. Entonces, no la necesito, se la quito y le agrego ING. Esos son parte de los cambios. When it finishes, when it finishes with E, uh, delete it. Se la vamos a quitar, la vamos a eliminar. Y pues eh, le agregamos el ING. Y cuando ten, tenga consonante, vocal consonante y sea un verbo bien corto, le duplicamos la última letra. Eh, ¿Qué otro tipo de verbo aplica? Por ejemplo, yo tengo swim. Tengo consonante, tengo vocal y tengo consonante. ¿Qué voy a hacer con swim? Le duplico so, y se convierte en swimming. So, eh, ¿Estamos bien hasta acá? ¿Are we good con parte de las reglas para el continuo? Yes, miss. Ok. ¿Al ¿Alguien tiene eh, dudas o anything? Sin pena, chicos. Vaya. So, asumiría que no, entonces vamos a practicar. So, let's go ahead and practice a little bit. Um, le pueden tomar, eh, you know, una captura, la compartan en el grupo. Eh, o oh, pues, está súper claro. Nice, that's just amazing. Vamos entonces, voy a regresar acá. I'm going to come back to the presentation. Y ayúdenme con esta. Complete the following sentences and, um, about the conversation. Por ejemplo, he is with a new employee. ¿Qué me hace falta acá? What am I missing? He is... Our... ING. ING, porque ya tengo el verbo, el, ver, um, el sujeto, el verbo to be, y luego el verbo. Uh -huh. He is presenting the, with the new employees. What about number two? ¿Qué me hace falta en la número dos? What am I missing? Um, Ahora um, sí, am. Um, I am informing the committee about that. Mm -hmm. Very good, good, good. Now, acá está una pequeña explicación. Si quieren eh, revisarla, you know, en, y tener la parte gramatical, tenemos el sujeto, el verbo be, y luego le llaman acá gerundio, pero es el, el ing, ¿verdad? So, algo importante es que we use present continuous to talk about arrangements, para hablar de cosas que están casi seguros que van a hacer, right? Events at a time later than now. Especialmente para cosas que estamos casi, casi seguros que las vamos a, a poder lograr. Here it says, unscramble the following words to create sentences. Les voy a dar eh, tres, cuatro minutitos para que me ayuden con el ejercicio cuatro. Ya están todo lo que necesitan acá, solo es de ponerle en orden. For example, Jose is receiving the new workers tomorrow. Entonces, solo vengo y voy a agarrar las palabras para ponerlas en orden. Number two, for example. ¿Con qué puedo comenzar? The next week, Mark sending the letter is. ¿Cuál de estas podría ser un sujeto? Mark. Uh -huh. Mark. Y luego, Mark. Sending. Mm, pero dijimos, son tres elementos principales. Sujeto. Is. El verbo to be y el ing. Ok, so again, Mark is, is sending. sending. Ahora sí, son tres, remember, son tres cosas. Ok, Mark is sending y luego. The letter. Uh -huh. The letter to next week. The next week, very good. Um, si se fijan, estas expresiones de tiempo van al final. Por ejemplo, tomorrow hasta el final. Next week hasta el final. Super bien, guys. La número tres, let's go with number three. ¿De quién estamos hablando en la tres? Who are we talking about? Number three. Jane. Jane. So Jane. Jane is working. Working. Y luego. On the reports. On the reports. Tonight. Tonight. Muy bien. Yes. Amazing. Okay. Super bien, guys. Number four. What about number four? ¿De quién estamos hablando? Number four. Number four. 
Who are we talking about? Walter. Okay, Walter. Walter, Walter is, 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 is. How do you say firmar, firmando? Okay, el verbo cantar es sing. Y el otro verbo que es firmar se parece bastante, es sign. Sing, sign. Mm -hmm. So, Walter is signing. Exactly. Walter está firmando. Walter is signing. El que está firmando. The checks today. The checks today. Very good. Walter is signing the checks today. Yes. Number five. Ya casi terminamos con estos. What about number five? Marina. 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 Is. The presentation in the afternoon. Okay, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Super bien. Yeah. Siempre va al final la expresión de tiempo. Y la número seis, number six. Memo. Memo. Ok, Guillermo. Is, is going to bank tomorrow. Ok, very good. Guillermo is going to the bank tomorrow. Yes. That was easy. Creo que muy fácil. <laughs> ok, good. Now, um, let me just go back here and vamos a revisar el ING de algunos verbos que nos hacen falta. For example, um, I have, voy a utilizar esta sit, right? Sabemos que sit es como sentarse. Por ejemplo, si digo voy a estar sentado todo el día, puedo utilizar, por supuesto, sit. Eh, question, ¿duplico o no duplico la T? What do you think? Yeah. Yeah, right? So sitting, okay. Sitting. What about cook? Cook, cook, sí. Yes. ¿Duplico no. la K? No. No, right? No, no, no. Okay. Cooking. Eat. ¿Duplico la T? Yes. No. ¿Qué debo de tener acá? Consonante vocal, consonante. Solo le leo el ING, no le duplico porque dice vocal, vocal, consonante. Y tiene que ser consonante, vocal, consonante. Um, try. El verbo intentar. Ya, yeah. so voy a intentar hacer esto. Try. Le quito la Y. O, no, o solamente agrego ING. What do you think? Solo agrega ING. Solo agrego ING. Eh, listen. What about listen? ¿Le duplico la N? Do I double letter N? No. No. Mm. Listen yes. in. No le necesito duplicar porque debe de ser un verbo cortito. Short verb. Listen es, es un poco más largo. Ok, eh, ¿qué más me hace falta? Por ejemplo, make. ¿Qué sucede con el verbo make? Sí. Le quita la E. Uh -huh. Le quita la E y le pone I N. Amazing, amazing. Ok. Um, el verbo firmar, how do you say firmar? Signing. Ay. Exacto, lo acabamos de ver. Yes, so, tenemos el verbo cantar, que es sing, right? Sing, singing. Pero tenemos el verbo firmar que es GN. Si se fijan, solo cambia esto. Look. Solo son dos letras las que cambian. Singing, cantar. Y el verbo firmar, that is signing. Bien parecidos. Very, very similar. Solo cambia el orden. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras acciones hacen todos los días? Oh, sell, for example. Sell, solamente ING. ¿Qué más hacen? What do you do in your daily basis? ¿Qué hacen todos los días, guys? Creo que, me, me imagino que pasan parados. So standing. Okay. Okay, ¿qué más? Walk. Mm -hmm. Walk, okay. Probably help. Or share. ¿Qué más hacen? What are you doing on your daily Selling. basis? ¿El, ¿El qué, perdón, Robert? Selling. Mm -hmm. Yes. 
spelling. Okay. okay, bueno, ya se nos va a ocurrir más actividades. Now, I have some questions or some things for you. Quiero que me ayuden ahora. Pensando un poquito en, number one, ¿cuáles son los planes para ahora? What are you doing today? Okay, so what are you doing today? ¿Qué actividades van a hacer ahora? Right, un par de actividades. So, for example, today eh, I am driving after the class. Uh, well, de hecho, debo de completar un par de papeleos. So, I am doing, voy a hacer papeleo. I am doing some paperwork after classes. After classes. Uy, no quiere ahora, wait. Okay, after classes. Eh, no he comido donuts, así que I am buying some donuts. <laughs> okay. I am buying some donuts. Guys, ¿ya comieron donuts? Yes. yes. Donuts. Okay, I'm buying some donuts. Uh, I am doing exercise in the afternoon, etc., etc. So, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la idea de ahora, you know? Um, van a, um, a vender mucho, van a tener reuniones. Oh, voy a tener reunión. I am having a meeting. I am having a meeting. In the afternoon, in the morning, pueden indicar en qué momento, right? So, I'm going to give you, les voy a dar dos minutitos para que empiecen al menos en dos, tres actividades que van a hacer ahora solamente. What activities are you doing today? Solamente today, guys. Tienen dos minutos. You got two minutes. Ah, 
Uh, are you ready, guys? Están listos? Like two activities, si tienen dos actividades, estamos super bien. Two, three activities, that is just fine. Is everybody ready? Si necesitan más tiempo, please let me know to consider giving you more time. So in the meantime, vamos a avanzar un poquito. So la primera is, what are you doing today? ¿Qué van a hacer ahora? The next one is, what are your plans? What are your plans for the following year? Okay, sabemos que pues este año ya se fue, guys. <laughs> 2021 nos faltan uh, October, November, December. Nos faltan tres meses para que se termine. So we are just three away from 2022. La pregunta es, ¿cuál son los, ¿cuáles son los planes para el próximo año? What are your plans for the following year? In my case, for example, Eh, pues ya le prometí a mi amiga que voy a ir a visitarla. I already promised my friend. So I am traveling, y primero Dios se, se pueda, you know, so I am traveling to England next year. I am traveling to England to visit my friend, um, to visit my best friend next year. Okay, so... Um, remember, no solo es como un plan al, al azar, sino que también tiene que ver con cosas que estén casi, casi 100%, que ya se prometieron, que ya se proyectaron. Si van a estudiar en la universidad, por ejemplo, o so I am studying my career, o si van a comprar el carro, por ejemplo, Mr. Cruz, o I am buying my car. Um, like, be specific, ¿qué tipo de auto quieren? So, what type of car do you want? So I'll give you three more minutes. Les voy a dar tres minutitos más. What are your plans for the following year? ¿Cuál es el plan para el próximo año? Si van a comprar un gato, si van a tener un perro, you know? So, <laughs> incluyanlo ahí, so put it there because son planes que podemos tener. El pan 
Una cora. <laughs> I don't listen, Miss. Perdón, me quedé en mute. <ríe> Pensé que estaba hablando. I thought it was not mute. Okay. No, yo creo que ya es la hora. I tell you que ya da hambre. <ríe> so, I woke up too early. Okay. Eh, chicos, mientras terminan de completar las actividades y de pensar un poquito, eh, solo voy a pasar a asistencia. Me regalan confirmación, por favor. Si podemos con la camarita, sería súper, súper genial. Eh, Cristian, me regala confirmación, porfa. Thank you. Gracias, eh, Mr. Deras, no lo he visto. Eh, Jennifer, Jennifer está por acá. Yo voy a escribirle, Jonathan. Present. Gracias, Jonathan. Eh, Jorge. Por ahí vio Jorge súper temprano. ¿Qué tal, Jorge? No lo había escuchado. Apenas lo he escuchado today. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Salía ok. No, no, igualmente, ¿no fue a correr? No, ahora no, más tarde. Ah, ok. Ya, yeah, recuerdo que estaba como en training, right? Nice. Súper sí, sí. genial. ¿A dónde va? Where do you go? Eh, es, un, es un gimnasio, o sea. Como multifuncional. Ajá, exacto. Pero dan boxeo, kickboxing y todas esas cosas. Eso es otro, eso, eso otro, eso es otro lugar. No es con la federación. No es con la federación. Oh, pero qué genial. No, eso, no, no es muy común encontrar lugares así. Qué genial, cool. Glad for you. Eh, José Roberto, regáleme confirmación, porfa, Robert. Present, Miss. ¿Qué pasó? Ay, gracias. Ahorita en un segundo. Me quedo acá. Ok, eh, Linda, por ahí se ve a Linda Super Early. I'm here. Gracias. I'm here. Janet, regáleme confirmación, porfa, Janet. Present me. Gracias, Luis Mi. Present. Yes. Uh, Mr. Chacón. Present. Wendy. Present. Gracias, Mr. Cruz. I'm here. Gracias. Ay, ya les, ya les escuché la voz, ya les cambió, you know. <laughs> ya se escucha más, más despiertos. <laughs> okay. Thank you, guys. Amazing. Ya compramos el pan. Pues. Ya comp Ajá, ya desayunaron, creo. <ríe> ok. No, nice. Todavía no. ¿Todavía no? ¿A qué horas? What time? Hasta que llegan al trabajo. A veces o después de. Ah, ok. minutito más chicos eh, para que piensen en qué es lo que cuáles son los planes right a futuro what are your plans me falta Jennifer
Okay. Okay, guys. Uh, so I guess everybody's ready. Necesitan más tiempo? Do you need more time, more minutes? Or estamos bien? Are we good? Sorry, I just got some flu. Eh, ¿Están listos? Are you ready, guys? Everybody ready? Ready, Miss. Ok, perfect. Vamos a socializar un poquito. Vamos a comentarle a los compañeros cuáles son nuestros planes a futuro, right? Probablemente lo que vayamos a hacer el día de ahora para la mayoría es como. Uh, puede un poco repetitivo, puede ser que sus actividades sean bastante comunes. And that's okay. Pero recordemos, la idea de hacer esto es para que nosotros empecemos a organizar nuestras ideas, right? Si necesitan escribirlo, it's okay. Si lo pueden hacer y, e empezar a ir armándolo en el aire, perfecto. Y muchísimo mejor para que no lo vayamos leyendo, right? Los voy a invitar a que nos vayamos eh, un par de minutitos solamente a los grupos. Compartámosle a los compañeros cuáles son las actividades que van a hacer y sobre todo los planes que tengan a futuro. ¿Qué es lo que van a hacer el próximo año, right? Um, what are your plans for the following year? Are you going to study? Are you going to work in a different place? Are you going to travel? ¿Van a aplicar a la visa? Are you going to apply for visa? Are you going to get married? Um, ¿O van a tener otro bebé? Are you going to have another baby? Right, Janet? <laughs> Escuché Bebe. Janet como, Bebe, no. como que la escuché hace unos momentos como que ya soy curada de esto. Ay, no. Okay. No, so, ya lo quiero. So what are your plans, right? Um, okay, I'm sending the invitation to you right now. Eh, son solamente cuatro minutitos, five minutes max. No. Vayámonos, compartamos y ya, ya nos cuentan qué es lo que les dijeron los compañeros. So go guys. Go, join it. Chicos, pueden poner una fotito como la tiene Wendy para que no aparezca así en negro, you know. La pueden modificar. Um, so Robert les acabo de enviar la invitación. Eh, Luis Me también ya le envié la invitación. Mr. Cruz le acabo de enviar la invitación también. Me confío. Vaya, yo creo que la de ahora sí se va a repetir por lo que vamos a hacer. Ajá, dígame cuáles son los suyos y después le digo yo cuáles son los míos. Bueno, quiero ver si está bien. Uh, um, bueno, I work in today. Bueno, every day. Todo el día. Luego era, uh, no sé si estoy segura como de. I am cleaning the workplace space, algo así. De limpiar el, el área. Como hoy es lunes, tenemos que surtir y ordenar y limpiar y todo eso. Sí, súper bien. I am cleaning. Uh -huh. Luego, bueno, yo solo hice ajá, dos de lo que iba a hacer ahora. So you are cleaning the workplace, es el primero que va a limpiar su área de trabajo. You're cleaning your workplace. ¿Y la segunda? Uh, 
no estoy muy segura, pero uh, de cómo surtir el área, no sé cómo se dice. Replentish. O sea, tengo aquí como... Tiene que poner más mercadería. Ajá. Puede utilizar replentish. Ajá, sí, eso. Se la, se la acabo de compartir en el, en el chat. Uh -huh. Can be like you need to replenish the merchandise. Mm -hmm. Ah, ese no se le agrega ahí el ejemplo. No. Um, ¿Cómo no? Sí. I mean, replenish es el ver, pero por supuesto, you can say like ah, I am replenishing. Replenishing. Ah, okay. Yes. Mm -hmm. Sí se puede. Ay. Este, que ha puesto esto todo y tú. Okay, um, Jorge and and uh, Linda, what about you girls? Uh, girl and boy. <laughs> so what are you doing today? <laughs> La de ahora serían I going to do home homework why my no sé cómo se dice hija. With my daughter? Uh -huh, my daughter. Y I am going to go for a walk. What time? Eh, en la tarde. After no work. Ajá. Uh -huh. ah, no, super bien. Yeah, you did it nicely. So that is daughter, hija. Daughter. I'm going to write it here. Daughter. Daughter. Uh -huh. So you are going uh, for a walk with. No, no, no. You are going to do the homework with your daughter and you are going on a walk, right? After work. ¿A qué hora sale a trabajar? What time do you finish working today? A las 7, no, pero hoy descanso. Ay, qué genial. So, vaya, no, tiene entonces más actividades que hacer, Miss. ¿Qué más va a hacer? No sé todavía. Y invéntesela. Odia que no va a hacer nada. So, I'm not going to do anything. Ajá. Uh -huh. Dormir hasta tarde, quizá. Ah, exactly. <risa> Vaya, díganos eso, que va a dormir hasta tarde. I am going to... Sleep. No. Sleep. Sleep. Sleep tomorrow. Hasta no, mañana. <ríe> bueno, sí se puede. <ríe> pero es la espalda. Pues sí se puede, pero a mí se tiene que levantar a comer. <ríe> um, no, probably you can say like, me voy a levantar de la cama, podría ser, por ejemplo. So like, I am waking up late. I am. Porque ahorita no sé si ya se de se levantó de la cama, probably not. No. Vale, podría ser, eh, ya está despierta, pero no se ha levantado de la cama. Entonces podría ser getting up. So I am getting up from bed late. Uh, se le escribo acá en el chat. Podría ser de esa forma. I am getting up from bed late. O voy a tomar una siesta. I am taking a nap for two or three hours. So they can definitely work. Pero qué genial que tiene el día libre. Super nice. Mm -hmm. Super, super good. ¿Qué hacen el día libre? What do you do in your day off? Casi siempre salgo con la niña. La llevo como al parque. Ah, vaya. Díganos eso que va a ir al parque. Se me eh, se fue Janet. Janet. 
Um, so you can tell us that, like, I am going to the park with my baby, uh -huh, or something like that. Uh, Jorge, what are your plans? ¿Qué va a ser ahora? What are you doing today? I'm going uh, working. Mm -hmm. So you are going to work. I'm going. Uh, I'm going walk. My mm -hmm. work. My my work. Mm -hmm. So what? How long do you walk? Uh, two. Um, twenty minutes. 20 minutes. Oh, le queda cerca. So it's. Mm -hmm. or, um, or running. No, in my. In, in, in driving my motorcycle. Oh, okay, wait. So you are not going to walk, but you're going to ride your motorcycle. Yes, yes, miss. Ah, okay. I'm sorry. I understood que iba a irse caminando para el trabajo for 20 minutes. Uh, I, I'm driving. I'm mm -hmm. driving. So you're, you're riding your motorcycle. Mm -hmm. And it takes you 20 minutes. Yes. Ah, got it, got it. Okay. Con la motorcycle podríamos utilizar riding, ¿verdad? De andar en motocicleta. I'm riding my motorcycle. No, super bien, super bien. ¿Qué más va a hacer? What are you going to do today? I'm playing tonight. You're playing? Playing in, to, in, in the, at night. Oh, at night. Okay. What do you play? A soccer, a football. Ah, cool. After work? Yes, after work. Okay. Do you have a soccer team? Yes, I... I play football in the team. Uh-huh. Ah, okay. La cacharamusca. Ah, la... Sí, la cacharamusca. Oh, oh, nice. Do you play every day? No. How, how often do you play? No. I usually I play. Ah, okay. Nice, nice. Sounds good. All right. Super, super cool. What else? What else are you doing today? Um... I'm going visit, visit in my family. Uh, this year, I mean today, next today. year, uh huh. Today, so you're visiting today. them today. Okay, creo que um, Lourdes is coming. Yes, Lourdes is coming too. Okay. There we go. So los dejo un par de minutitos más para que compartan lo del próximo año, right? What are the plans? Intenten dar tanto información como sea posible. All the details you can. Hola, Janet. Welcome back. Como un parque, ¿no? Eh, sí. Parque fun, diversión. Parque diversión. Me gusta. Morning. Hi, guys. Please continue. <laughs> Okay, Miss, so go for it. Hello, tell me. Um, Seria, I am taking me off the bracket. I am taking? Taking me off the bracket. Ah, wait, what? <laughs> uh, do you have braces? Tiene braces. Okay. You get your camera uh, out so I can uh, remove, them. remove. Yeah, podríamos remove. utilizar remove. I'm gonna remove my braces. Um, hay, en inglés hay otra palabra que se parece bastante a, a bracket. Entonces a estos les llamamos braces. Braces de bracket. Uh -huh. Braces son estos. Porque si no, los brackets es, eh, es otra cosita. Entonces se puede confundir. Para evitar la confusión usamos braces. 
So you're gonna remove your braces. Next year. No, me, un mes me falta. One month. One month. Oh yes. my God. Nice for you. ¿Cuánto los tuvo? How long did you have them? El sufrimiento fue de dos años y seis meses, pero se alargó, entonces ya voy para tres años. No, hombre. Hace poco usted. <laughs> so, Hace poco. Eh. I mean, I have had braces. Los he tenido por 11 años. I have had Vuela, braces for 11 no, years. Yeah. Así que, believe me, <laughs> eso no es sufrimiento. <laughs> That was not a suffering. Está pagando algo aquí en esta tierra. Quítate de ahí, te dijo. No. Quítate de ahí, María Lee. Wow. Wow. 11, well, de hecho creo que ya casi les pensaba celebrar los 15. <laughs> I was planning to get a 15-year-old party. No, ese año, no, wait, ese año cumplí 12, I think. <laughs> I don't remember anymore. I think no, this year no. was 11 or 12. Remote. Se celebra los 15 nos invitan. No, 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 no anymore. Espero que este año. Pero de braces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo se los quita? Um, I don't know. No, I, I believe. Lo que sucede es que my teeth son muy grandes. So my teeth are huge. They are super big. Uh, so, tenía extras. I had like extra teeth. Oh. Imagínense, hasta tenía extra. Oh my God. And, um, y me removieron mucho. So, I got removed. Oh my God, ¿cuántos me quitaron? Seven. I removed seven teeth. Y, oh. y tengo las cordales todavía. So, I had the wisdom teeth. <laughs> um, but, but, you know, at the end, eh, Creo que valió la pena. I think it was worth it. A mí sí me gusta cómo me han quedado. En... Y ya ni me los quiero igual. quitar. <risa> Ay, I mean, es que hace 11 años no me veo sin braces. So, nunca me los han removido totalmente. Entonces, I don't know. Una vez me los removieron, like five years ago, para hacerme un cambio de estructura. Pero se me ven enormes. <risa> They look so, so big. So, I don't know. I don't want the, and them to be removed. <laughs> Así que no se preocupe, Jonathan. Uh, estaba en, en my 20s. <laughs> no. <laughs> no, ya estaba en los 10. Lo que pasa es que sometimes eh, uno deja que pasen muchas cosas, you know. And um, especialmente con las wisdom teeth, con las cordales, empiezan a empujarle. So they are like putting all your teeth together. Y yo dejé mucho tiempo. So I let it pass. Así sí, eso que, me dijeron. Uh -huh. Se le apiñaron todos, me imagino. No, no, yo me las quité. Las cuatro. Eh. Oh, ok. Ya, yeah, pero, pero a veces uno deja y se le, se le baila, se le mueven. Y pues. La decisión la tomé muy, muy tarde, pero, pero igual ya me lo corrigieron. So, ya yeah, ha valido la pena. 11 years of suffering. <ríe> si llego a los 15, ahí los invito. <ríe> Hay que celebrar. <ríe> no, pero espero que no. <ríe> I really hope it doesn't happen. <ríe> ok. So, guys, um, Well, but I'm super glad, Jonathan, that you are getting your braces removed uh, next month, you said. So very, very good. Yo digo que para noviembre. Yo digo que para noviembre. Ah, a... November. Okay. A más tardar, pues, si no es que antes. Pero igual le van a dejar los retenedores, así que, anyways. Sí. Mm -hmm. sí. Mm -hmm. Hoy, ahorita voy a la cita. Ah, today. Sí, ahorita. Vaya, digamos o sea, que no, va a la cita. No, ahorita, ahorita, pero... Ahorita, ¿Ahorita de cuándo? A las ocho y media, digo. Ok, vaya, díganos que ahora va, va el dentista, entonces. No sé cómo se dice, tú dai dentist. Ah, utilizando esta estructura, utilizando lo que acabamos de ver. Sujeto, verbo be y luego el ing. I am going to dentist. Exactly. I am going to the dentist today. Yeah, that's it. Ok. 
Nice. Guys, what are you doing today? Aparte de trabajar, besides working, what are your plans for the day? I having a meeting at 8.30 a.m. Ah, okay, okay. So you're having a meeting. I love your picture, you know. I love your cat picture. I don't like cats, <laughs> but the picture is super cool. Es el gatito de la casa, pero ya no lo puedo tener. Why not? No es permitido tener mascotas y estaba de ilegal oh. y me duele la vida. <laughs> oh, you need to send it to a shelter. Lo debe dar en adopción. Así es. Uh, ok. Bueno, well, tal vez alguien se lo quiera adoptar, you know. Estaba practicando de coyote, la buena. <laughs> ok. Ah, oh, pobrecito. Yeah. I, I don't like cats much, pero se ve bien bonito. This one looks good. Es bien consentido, sí. Es bien educadito, mi Oh, ok. So maybe one of the, of the guys here want to adopt it and you can find it a house. Um, Mr. Chacon, Alex, what about you guys? What are you uh, doing today? Or what are you doing next year? ¿Cuál es el plan para el próximo año? No eh, plans? Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, si sí se puede. A ver la, la billetera hasta cuánto aguanta. Usted no diga si se puede, usted diga, I'm gonna do it. No, no, sí. Ajá, ¿cuál es el plan? I went to, I went to traveling uh, with my son to Guatemala. Oh, eh, okay. El mundo Petapa, Vino Park. Oh, uh, nice. So, Aurora. Uh -huh. Nice, nice. Well, but uh, there are some, some like tours, there are some tours here in El Salvador. Eh, from, yeah, Guatemala, yeah. from El Salvador to Guatemala, and they are not too expensive, I think. Sí, correct. Hay, hay, bueno, hay varios. Mm -hmm. Hay estado viendo, hay varios tours. Yeah. Ah. I, I don't think you need, like, a lot of money to, to, to go, especialmente ahorita, eh, que es una low season, que es como temporada baja, se pueden más baratos. Oh. So they are not so expensive. Uh, for example, ya las vacaciones, tal vez me las dan okay. antes. <laughs> ah, okay, no, but that's nice. So, mundo petapa, you say. Do you like rides? Les, les gustan los juegos, eh, como los juegos? Do you like yes. rides? Son, yes. Your son likes them. Yes. Oh, okay. Dino par. <laughs> Mm -hmm. to okay. and, and, and those things. Setulul, oh. creo que se llama, right? Setulul. Ah, creo, sí, creo que hay un lugar. Sí, sí. Ajá, como el, el lugar de, de juegos de, de Guatemala. Sí, sí, mm -hmm. sí, okay. Sí. Yeah, I think, I, I think you don't need like a lot, a lot of money to go there. Y si se puede viajar en un budget. So when I have been to Guatemala, creo que el último, como por 60 dólares, we went like for two or three days. So yes, they were not yes. very expensive. Mm -hmm. Nice, nice, Mr. Chacon. Ahí nos invita. <laughs> <laughs> okay. O nos manda ya fotos. Ya alcanza. Aunque ya yeah, somos poquitos, no comemos mucho. <laughs> <laughs> okay, no, or, or, or like, just send us pictures. <laughs> okay, but nice, nice, really good. What about the rest of you guys? ¿Cuál es el plan para el otro año? What, what is your plan? I am traveling to mm -hmm. Italy. <gasps> cool. Do you have family in Italy? Yeah, my mom and my sister. Ah, okay. But when you say you want to travel to Italy, what do you mean? De irse a quedar, you want to go and, and live there, o solamente a visitarles, or only visit them? Quizás solo visitar, mm -hmm. en la no, vacación. Ah, oh, okay, no tiene planes de, ir, de irse a quedar allá. You don't have plans yet? Por ahorita quizás no. You don't like it? Sí, pero uh, acá es más barato. 
okay. Okay. No, that, that's a good point. Okay. What about your mom and your sister? Um, no, se, no se van a regresar. They are not coming back. No, me, ya llevan tres años. Ah, okay. Okay. No, that, that's nice. No sé qué tan caro es Italia. Is it expensive? Sí, es caro. O sea, la comida no, pero la vivienda sí. Oh, okay. El alquiler es caro. El alquiler es caro. No, but I mean, para dar un tour, right? Just to go on a tour sounds good. Porque ya tiene donde quedarse. You, you have a place where to stay. Right? Entonces le, le sale súper bien si solamente va de visita. I guess. So, Italy. Okay. Guys, what about the rest of you? What is the plan for next year? ¿Ya pensaron en lo que quieren hacer para el próximo año? Have you thought about it? Exercise. <laughs> exercise? Sí, exercise. Oh, okay. Okay, okay. ¿Cómo sería? okay. Exercise. Sí, es que, perdón, lo escuché como exorcist. Exorcismo. <laughs> <laughs> Exorcismo. Yeah, so I was like, wait. <laughs> exercise. No, okay. Okay, you want to do some exercise. Okay, cool, cool, cool. Anybody else? Uh, Alex. Solo así escuché a Alex, you know. <laughs> Alex, tell us. What is the plan, Alex? Or um, William? I'm getting, I'm getting a new job. You're getting a new job. Okay, uh, first, when are you graduating, uh, William? What? When are you graduating from university? ¿Cuándo se va a graduar? When are you graduating? Ah, uh, este... Dentro de un año y medio, quizás. Ah, ah, pero that's okay, no le falta mucho. So one year and a half. So when you say you're getting a new job, ¿qué tipo de empleo? What type of job are you trying to get? Mm, donde ya pueda desempeñar todo lo que he aprendido. Mm -hmm. Algo relacionado con su carrera. Correcto. Got it, got it. Okay. Um, what, what is your career? Programming? Sí, sí programming. Okay. Uh, engineer of system. Okay. So when are you planning to change jobs? When when are you planning? Para cuando es el plan? When are you planning to change jobs? Si se estuviera next next year. Mm -hmm. Okay. Okay. I know that um, Microsoft offers a lot of opportunities for young engineers. Have you ever applied for uh, Microsoft? Mm, ¿Alguna vez ha intentado aplicar sí. con ellos? No, la verdad no. Este, solamente empresas aquí locales. Okay. No, I mean, pero Microsoft tiene acá en El Salvador. So they have it here in El Salvador. Sí, no, 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 no. Todavía no se ha animado. Pues, lo que pasa es que a veces piden como demasiada experiencia y cosas así. Bueno, mm, well, conozco a alguien, I know somebody, eh, que, que, que es como el reclutador en... Well, no, conozco a alguien que conoce a alguien. <laughs> It's like a big thing, pero entiendo que si hay reclutadores de Microsoft. I know that there are some recruiters. So, yeah, you, you can definitely try to, you know. No se pierde nada con intentar, right? But nice, I'm glad to hear that. I'm glad that you are um, into that. All right, guys, uh, thank you. That was really nice listening to you. Give me just a moment, vamos a regresar, and then we continue there.
Um, thank you guys, gracias por regresar. I guess we are still missing some. Déjenme confirmar, me falta Robert y me falta Janet. Ok. So, mientras Robert and Janet regresan, that was really nice to listen to you guys. Super bien. That was really cool. Remember, eh, present continuous lo uso para hablar de planes. Cualquier actividad que yo vaya a decir voy a. Eh, voy a ir al banco, so I am going to the bank, voy a almorzar, I am going to have, no es necesario que le pongan going, puede ser I am going to have a lunch, pero también puede ser I am having lunch, y está súper bien, so both of them are really, really good. Permítanme un segundito, well, ya regresaron, ya, yeah, they are back. Okay, so now take a look at the question we had before. The question was, so what are your plans for today or what are your plans for next year? Next year. Um, guys, ¿alguien nos quiere compartir los planes para el próximo año? Do you want to share your plans for next year? What are your plans? My. Yes, please. Go, Robert. Uh, I want to buy a house in New Jersey. Ay, very nice. You want to buy a new house. Okay. Super, yeah. super nice. Amazing. Um, mm -hmm. I want to, to continue studying English in New Jersey. Ah, I like that one. <laughs> that was really good. Uh -huh. So you want to continue studying English. Okay. Uh-huh, uh-huh. Mm -hmm. I want to create a company uh, new chairs. Okay. So in the new year you want to create a new company. Uh -huh. You mentioned a uh, tourism company, right? Una compañía de turismo, a tourism country. Tourism. Uh -huh. Okay, you want to create a tourism company. So nice. Y espero que lo logre. You know, ya cuando la tenga nos, nos invita para que seamos también sus, um, para que nos unamos a sus viajes. <laughs> so thanks a okay. lot for that. Yeah. Anybody okay. else? Guys, what are your plans for this new, for next year? ¿Cuál es el plan para el próximo año? Christian, what's your plan for next year? Um, sería clip the volcano of Cisalco. Oh, do you want to climb it? Do you want to climb Cisalco? Uh, yeah. Okay. ¿Por qué, yeah. ¿Por qué no este año? Why not this year? Mm, ya tengo planes también. Uh, where are you going? Eh, por lo menos unos tres días ir a la playa, pero tengo que gestionar bien el tiempo. Mm, me imagino, para que lo tenga libre. Exactly. So you can have it off. Okay, okay. Well, uh, talking about Isalco's volcano, I am planning to climb uh, Isalco, but this year, actually, mm. me propuse um, subir a, al menos tres volcanes this year. So I want to go to Conchagua and I want to go to Isalco, but this year. That is my plan. I espero lograrlo. I have three months. Okay. Guys, anybody else wants to go to Isalco? Hagamos un tour. <laughs> oh, oh, the Green Hill. Hay que ir. Ya, al, les... al Monte Everland. Al Monte Everland, Miss. Everland. Ajá. El, ¿Qué es el más alto. En El Salvador. Everest. Everest. Ah, Everest. No, Everest, uh, no, my well, friend. Yeah. <laughs> no, hombre, no tranquilo. Ay, no, man, dice este dicho. Ay, no, man, que es una bici, oye. Apenitas camino un, kil apenitas ki camino un kilómetro, usted sin ya ir con la lengua de la, afuera. De la, de la gran vía, se va dando duro. <laughs> Apenas camino todo metro centro y uno ya no aguanto los pies. <laughs> ok. Um, no, but I mean, eh, that, is, that would be, no, Everest is a different story. <laughs> ok. Uh, anybody else? Anybody else? What are your plans? No plans for next year or this year? Next year. 
and vacation in the green hill. The, the El Cerro Verde, right? The green hill. Yeah. yeah oh, yeah. okay. Okay. Yeah. Yeah, and you don't need much. Está bastante cerca too. Mm -hmm. So that's great. Great. Anybody else? Linda, what are your plans? ¿Cuál es el plan para el otro año or for your vacation? Linda, Janet, uh, Wendy, girls. Solamente son tres. I remember there were more. So, ¿cuáles son sus planes, chicas? What are your plans? I am traveling in uh, You're traveling to? Sorry, creo que se me cortó. I think you were cut off. Eh, so, where are you traveling, sorry? Creo que era uh, Linda or Janet, I'm not sure. Creo que era Wendy. Oh, okay. Se me cortó. I couldn't hear her. Wendy? No, creo, sí, creo, creo, creo que hablamos dos personas al mismo tiempo, pero no sé. Yeah, I think so. Okay, it, it's fine, it's fine. So tell us, what, ¿cuál es su plan, uh, Wendy? Uh, Where are your in Salvador. ¿Tú San Salvador? Sí, turismo en El Salvador. Oh, like, like inside. Okay, so es como eh, viajar alrededor del país. Yes, como pueblitos, o así como ir al volcán, cosas así. Turismo interno, digamos. Ok, ok. So, we can use some traveling around El Salvador. Uh -huh. So, como sería en el país, right? So, I'm traveling around El Salvador. Ok, cool, cool. Eh, anybody else? What else, guys? ¿Cuáles son los planes para el próximo año? What are the plans? Yo tengo uno. Díganos, mis, todos los planes que tenga. What's the plan? Uno, uh, terminar como de construir mi casa. Perdón, what was that? Construir, uh, no sé cómo se dice construir. Build? Building my house. Oh, nice. Okay. Super cool. So you're building your house. Ya tiene el terreno. Do you have the land? Es que uh, ya compré casa. Uh -huh. Bueno, estoy pagando. No, claro. Entonces tengo como el espacio. Y tengo como el espacio como para hacer otro cuarto. Oh, ok. So, lo que va a hacer es como agregarle más o modificarle. Ajá, modificarlo. Oh, okay. So, yeah, well, you can add it. I am building, I am, no sería refurnish. I am, yeah, puede ser como bien literal. I am building an extra room, for example, or something like that. Mm -hmm. No, pero súper bien, súper bien, mis. Congrats. Especialmente porque casa de estos días es difícil comprar. Super difficult to buy, so congrats. Sounds good. Um, Jorge, George, what is your plan for next year? I'm going to travel to the Panama next year. Okay, uh, but where in Panama? Um, the, the, the city. Like the city? Yes. Uh, why? Why Panama? Uh, I don't know because it's a wonderful country. Okay. Any specific place that you want to visit? Do you want to go to El Canal? Uh, El Canal. To Panama's Canal or any other city? Canal de Panama. You want to go to the canal. Okay. Uh, I mean, I'm asking you why, because no sé mucho de Panama. I don't know much about Panama. I just know that it's a hot country and uh, the transportation is very expensive. Oh, uh, uh, really? 
Yeah, so what do you know about Canada? Uh, Panama, but Canada, yellow can be. What do you know about Panama? So, for que sobre Panama, what do you know about Panama? Is is the 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 people is 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 amazing. Mm -hmm. I believe. Okay. And the the clothes, the clothes, mm -hmm. the shoes is cheap. Very very nice. Yeah, that, that is true. I have heard about it. Que la ropa de marca brand clothing is bastante barata too. So I heard that uh, clothing is very, very cheap. So cuando, when are you traveling? In the next years. Mm -hmm. Okay, so next year. Um, yeah, remember, this this thing of I'm traveling is precisamente para cosas que estoy casi seguro. Almost 100% sure que sí vamos a hacerlo, right? So, okay. Glad, I'm glad to hear that. Y espero que lo logre. I really hope you can make it for her. Okay, um, let me see. Who haven't I heard? ¿Quién ha estado bien callado today? O callada. Eh, Luis, Luis, me tell us. ¿Cuál es el plan? What is the plan for next year? No sé si Luis me se levantó. Luis, me. Yeah, he's not there. Lo perdimos. Yeah, we lost him. <laughs> okay, but no, no worries, you know. We will do something there. Uh, Linda, wh what are you planning to do, Linda? I haven't heard you much. Uh, I want to save money and buy a motorcycle. Okay. Uh, when? Mm. When are you planning to buy the motorcycle? Um, I want to speak fluent English. Okay, so you want to speak English fluency and fluently, I'm sorry. And you want to buy a motorcycle, you said. So when are you planning to buy the motorcycle? ¿Cuándo le va a comprar, Miss? When? Es que quiero ahorrar y comprarla de un solo. Okay, you want to pay cash. Mm -hmm. Oh, okay, okay. Felicito, Linda. Okay. Gracias. Pero para cuándo? When? <laughs> Pongámosle fecha, Miss. Like. Yeah, remember, normally cuando ponemos como hablamos de, de goals, de ese tipo de, de planes, la idea es también ponerle una fecha para uno proyectarse, right? Y decir, ay no, este dinero va para la moto, por ejemplo. <laughs> Or no, este dinero va para Panamá, right? Or for the clothing, etc. Because es mucho más efectivo. So what about you, Linda? ¿Para cuándo va? ¿When? Como a principios del otro año. Ah, ok, para diciembre, entonces. <laughs> para, ahí va a salir el aguinaldo. <laughs> so, nice, nice. So, I hope you can make it. Super good, guys. You know, remember, un plan puede ser algo pequeñito, algo súper pequeño, pero que sea importante para ustedes, and that's amazing. So, revisemos estos ejercicios. Casi nos vamos, ya casi es hora, así que espérenme un momentito, please. Don't leave there yet. So, um, ayúdenme con la primera parte. Make the next sentences into present continuous. For example, they are play tennis. Eso no lo podemos hacer. Lo que hacemos es modificarlo y agregarle ing, right? They are playing tennis tomorrow. Now, con la de abajo, I am watch TV tonight. ¿Qué me le hace falta? What is missing here? I watching. I watching TV tonight. I am watching. Exactly. Me hace falta el ing. Okay. The next one, what about she is cook dinner? ¿Cómo la cambiarían? How would you change it? Cooking. Cooking, exactly. She is cooking dinner. Next one, they are play tennis. Play. Playing. They are playing tennis. They are playing. El playing. verbo to be no se lo quito, solo le agrego, exactly. They are playing tennis. Number, well, next one, we are, que me le hace falta, go. 
going. Going. Aha, uh -huh, very good. We are going. Number, well, no hay un número, pero el siguiente, he is working. working. He is working. Mm -hmm. Y la última that says, I am visit my uncle at the weekend. Le vamos a agregar. ING, correcto. Visiting, exactly. I am visiting my uncle at the weekend. Como, ah, yo te visito mañana. I am visiting tomorrow. I am visiting you tomorrow. Solo le agregamos el ING. Ok. And we finish with this exercise. Y luego les indico cuál es la tarea para mañana. Uh, it says, use the correct verbs to fill in the gaps. Uh, tenemos cooking, playing, staying, going, and having. Por ejemplo, la número uno. She is shopping on Friday. ¿Cuál verbo me hace falta para completar la primera idea? She is going going shopping. Mm -hmm. Ella va de compra. She is going shopping. Next one, number two. ¿Qué me hace falta en la segunda? What am I missing in number two? He is having having at home. ¿Alguien más? No. Staying. He is Play. staying at home. Exactly. Staying es como él se va a quedar, ¿verdad? He is staying at home. Okay. Number staying. three. Staying, yes. Number three. We are a party at my uncle's house. Having. We are having. We are having. Vamos a tener. We are having a party. Mm -hmm. Very good. Number four. Playing football tonight. He is. Play. Well, de hecho, ya está el verbo play. <laughs> okay, ya está listo here. Mm -hmm, he is playing. Y la última, Finish. they are. ¿Cuál hace falta? What is missing? Cook. Cooking. Cooking. They are cooking us a meal at the weekend. Exacto. That would be it. Pretty much. Eso es con. Um, you know, present continuous. Eh, vamos a seguir practicando este tema. Es bien interesante porque tiene muchos usos. Now, la tarea que les quiero dejar para mañana es bastante simple. It's very, very easy. So let me just make it here. Vamos a intentar todos los días dejar una tarea de 30 segundos para que podamos practicar. Y les digo solo 30 segundos porque tampoco los quiero... Eh, saturar, yo sé que llegan tarde de trabajar, pero es algo que lo podemos practicar todos los días. So prepare a 30 second presentation, 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 using present continuous for future. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces para el día de mañana? Vamos a preparar una presentación cortita, super super short, 30 segundos, utilizando present continuous for future. Now, ¿A qué me refiero con present continuous for future? Lo que acabamos de hacer. What are your plans? What are your plans for the following year? Right? Algunos ya me, comentó, me comenzaron a, a contar una o dos actividades que van a hacer for the following year. O puede ser por... Um, What are your plans for? Puede ser también esto. Eh, ¿Cómo se vean en cinco años? No necesariamente the following year, sino para los próximos cinco años, para los próximos diez años, por ejemplo. Eh, so, como es una presentación, vamos a, you know, la pueden escribir. You can write it down. Luego la practiquen en voz alta. No es a memorizársela, sino a practicarla. La practican en voz alta, se toman el tiempo hasta que lleguen a los 30 segundos, pero sin detenerse, right? Sin pensarlo mucho, sin detenerse. Eh, ¿Cómo puede ser? Como por ejemplo, hello, let me tell you, let me tell you about my future plans. My future plans. Podemos comenzar con algo como esto. Hello, let me tell you about my future plans. Uh, for the year 2020, I am, y como vamos a utilizar presente continuo, entonces I am, ¿verdad? Y luego ING. 
So I am studying at the university. Uh, I am going to continue my career. Uh, para indicar más ideas, para que no se escuche como solamente una lista, no es una lista de cosas, podemos agregar also, podemos agregar and, podemos agregar but, podemos agregar first, second, etc. So, podemos escuchar, por ejemplo, Janet saying, okay, for my next, uh, for next year, I am planning to have my second baby. <laughs> okay, or in five years, um, I am planning to move to another country. I am moving to Canada. I am moving to USA. So, la idea es que podamos practicarlo y, por supuesto, que vayamos agregándole más. Comencemos con 30 segundos. Vamos viendo cómo nos va funcionando y luego le vamos a agregar un minuto, un minuto treinta, dos minutos, para que you know, eh, al practicarlo se nos va haciendo más fácil irlo pensando también. So, eso es para mañana, chicos. This is for tomorrow. Vamos a hablar un poquito de nuestros planes. Prepárenlo para no agarrarlos a quemarropa, right? <ríe> Just, eh, no les va a tomar mucho tiempo prepararlo. Y la plataforma, porfa. No se les olvide que siempre necesitamos... Avanzar con la plataforma, eh, pueden avanzar si tienen día libre y you uno know, completa la unidad 3, completa la unidad 4, para que les quede un poco más de tiempo y no sea después, mire, eh, Wendy para ahora, porfa, Mr. Chacón para ahora, eh, para que ustedes estén un poco más tranquilos. ¿Preguntas con esto? ¿Do you have any question with this? ¿Dudas, preguntas, comments? Guys, talk to me. No me dejen en visto. <laughs> Comprendida la tarea. Ok, ok, nice. Chicos, estamos bien con la tarea. Are we good? Ready. Yes, we're good. Super, entonces yeah. practiquémosle eh, para que mañana ya estemos listos y no nos cueste mucho, right? And it is not so difficult. Eh, solo le voy a tomar asistencia. Me ayudan, porfa, una vez más con su camarita. Ahora sí, con la cámara, guys. Um, let me just take it there. Y me regalan confirmación, please. Give me some confirmation. Eh, so I got Christian. I'm here. Gracias, Gerardo. I'm missing Gerardo, pero no me contestó. Eh, Jennifer. I didn't see her. Jonathan. Present. Gracias. Jorge. I'm here, please. Gracias. Uh, Jose David. I don't see him. Jose Roberto. Present. Linda. I'm here. Janet. Present. Gracias. Luis Mi. Por ahí estará. Eh, Mr. Chacón. Present. Gracias. Eh, Wendy. Present. Y eh, Mr. Cruz. Acabo de ver a William, pero no lo escucho, pero sí lo veo. So, I guess algo pasó con el, con el uh, earphone, I believe. Chicos, solo les voy a tomar una fotito de la semana número 3. Si me ayudan, porfa, con... Um, su cámara, quienes la tienen apagada, solo le voy a robar un momentito de ver. Si es que no es 10 minutos. Thank you guys. Eh, Linda, Janet, si sí, sí me pueden ayudar con su camarita un momento, porfa. Luis, me too. Nice, thank you. So let me take a picture. Robert, se me fue. No, acá, acá, acá. Wait, no veo su cámara. Yo creo, si está en el teléfono, creería que está en... Ah, oh, ok, ahora sí. Es en otra ventana. <laughs> ok, let me take the picture and... There we go. Ok, <laughs> gracias chicos, ya se las comparto. Eh, thank you so much. Um, tengo espacio para one on one. Um, so I'm still waiting for the list. Um, Denme un segundo, just give me a sec. Give me one 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 s
me one sec, ya casi los, los dejo ir. Wait, hold on. Si no la tengo. Ok, um, so I do have a space, si alguien se quiere quedar para el one on one, eh, me confirman porfa, right, o, o me escriben and, and I'm super happy with it. Eh, nos vemos el día de mañana a las seis, guys. Eh, les agradezco enormemente por estar súper temprano, por lo general yo entro diez minutos antes. Si usted quiere entrar, you know, por cualquier situación o que el sistema le vaya a robar minutos después, pueden hacerlo y solamente se quedan esperando que ya sean las seis. Um, nos vemos el día de mañana. Un verdadero gusto volverlos a ver. En, que tengan un buen lunes. Have a good rest of your day. See you guys. Bye bye. Bye, miss. Bye, bye. miss. Bye. Bye, bye Kat. <laughs> bye, Robert. See bye. you, Manuel. <laughs> bye bye. See you guys.